وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسماء من أحصاها دخل الجنة راه البخاري الحمد لله ورشانشا مطرو شيء كورونا موي अल्लाह सुबहाना हु व ताला रज़न्नो जार वशिश मेहरबानी ते अम्रा ये पवित्रो दिने पवित्रो मस्जिदे अल्लाह सुबहाना हु व ताला रहो को महकाम मनार जन्नो उपस्थित होते पेरे ची ये जन्नो ही तार दरबारे जाना ही लाखो लाखो शिज़दे शुकुर अल्हम्दुलिल्लाह अशंख दुरुत तस्लिम बुर्शित हो आखिरी पैगाम मानव जातिर मुक्ति दिशारी जुनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम रफ़ूर अल्लाहुम्मा सल्लियाला मुहम्मदी वाला अली मुहम्मद कमा सल्लाई ताला इब्राहीम वाला अली इब्राहीम إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني أفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً خطبار بشاي الله سبحانه وتعالى أني قولا نام روئي شه اي نامير مدده مي كي كوري وشيلة كورا جاي أمرا جاني اي وشيلة نام دارون كوري मुस्लिम समाजे एम कि शिरकियात बेदायतीम चालू रही है जार मध्यमे मुसलिम जरूर ईमान के लुंठन कर चेष्टा करब भालो करे सुनार चेष्टा कर बो आमी की बोलते चाच्ची आमी बोल चिलाम अल्लाह सुबहान हो तालार अनेक नाम रोए छे इर माध्यमे की करे उसीले करा जाई आसोले की अल्लार नामेर माध्यमे उसीले करा जाई ना कुनो मानुषेर माध्यमे उसीले करा जाई कुनो मिलित्तु व्यक्तिर माध्यमे किचु पावा जाई ना अन्नो किचु देखेन उसीलर वर्तमान को लामरा आश्वले बुझार चेष्टा कोरी अल वसीला वसीला 
আরবি শব্দ এর অর্থ মূলত আমরা মাধ্যম বলি দেখা যায় আপনি বলতে পারেন যে উমুকের মাধ্যমে আমার এ কাজটি হয়েছে এটি একটি অর্থ কিন্তু যেটি আসলে সঠিক অর্থ এ অর্থগুলা কি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করে করেছে না স্যার এই অর্থ রয়েছে এগুলো দেখার প্রয়োজন আমাদের রয়েছে তাই তো এ মর্মে আমরা যে আয়াতটি পাঠ করেছি সোরাতুল বানি বানি ইসরাইলের আয়াত এবং আপনারা সোরা মা এদাতে এ আয়াতটি পাবেন আল্লাহ সুবাহান আহতালা বলেন দেশের যিনি পীর উনি হল অশিলা এবং কোন ব্যক্তি যদি এই অশিলা না ধরে পীর সাহেবকে মাধ্যম না ধরে তাহলে কিন্তু জান্নাত পাওয়া যাবে না আসলে কি তাই তাহলে আপনাদের তাফসিরের নামগুলা বলি এই আয়াত দুটোতে আপনারা তাফসির দেখবেন এই আয়াতে তাফসির দেখলেই পাবেন তাফসির ইবনে আব্বাস নামে একটা তাফসির রয়েছে আপনারা অনেকে জানেন অনেকে হয়তো জানেন না তাফসির অনেক গ্রন্থ রয়েছে আর তাফসির কারক যাকে বলা হয় রাইসুল মুফাসিরিন তাপসি যারা করেছেন তাদের প্রধান যারা তাপসির করেছেন কোরআনের তাফসির করেছেন ওনাদের প্রধান ইবন আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনহ সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নিজেই তাকে দোয়া দিয়েছিলেন আল্লাহ ফাক্কে হুফিদ দিন মানে সঠিক তাফসির করার তাফিক দান করো ওনারই তাফসির গুলা আলেম গন একাত্রিত করেছেন দে ওই তাফসিরের নাম দিয়েছেন তাফসির ইবনা আব্বাস এই তাফসিরে দেখেন তাফসির আল হাসান বাসরি হাসান বাসরি এ নামে তাফসির রয়েছে আপনারা এখানে দেখেন এরপর আমরা জানি তাফসির আত্মবারি ইবনি জারি রহিমাল্লার লেখা তাফসির তাফসির আত্মবারি এখানে দেখেন মালিম তানজিল ইমাম বাগাবি রহিমাল্লার লেখা তাফসির আমরা জানি তাফসির ইবনি কাসির এগুলা তাফসিরে দেখেন এবং ওলা মাহনাফ যারা লিখেছেন রুহুল মাহানি এই নামে এক তাফসির রয়েছে এই তাফসির দেখেন অনেকগুলো তাফসির তাফসির আদি এই তাফসির গুলো দেখেন সব তাফসিরেই অশিলা অর্থ লিখেছেন যে সঠিক কথা হলো আল ওরবা ওরবা মানে নৈকট্য অর্জন তাহলে নৈকট্য অর্জন কি করে করবেন নৈকট্য অর্জন করা যাবে সতামলের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করা যাবে আল্লাহর প্রতি ইমান আনার মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করা যাবে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আনুগত্যের মাধ্যমে তাহলে আল্লাহর যদি কেউ নৈকট্য অর্জন করতে চাই অশিলা করতে চাই তাহলে কোরআন সন্ন্যাতে যেভাবে যা এসেছে সেগুলা আমলের মাধ্যমে অশিলা করা যাবে আপনাকে কোনো তাফসির কারক বলেন নাই ওলামা সন্না যে আয়াতে তাফসির হলো কোন পিস সাহেব কেউ দেখাতে পারবে না তাহলে এটা যে আপনার সমাজে হতে পারে আপনারা আহলুল হাদিস এই নামে জন্মগ্রহণ করেছেন আল্লাহ নিয়ে এসছেন এই জন্য হতে পারে আপনার মাঝে নাই তারপরেও আপনাকে জানা জিনিসগুলা জানা প্রয়োজন যে অশিলার মাধ্যমে আপনার সমাজকে নষ্ট করছে আপনার রাগ করবেন না একটি অশিলা বিধি অশিলা রয়েছে এটা কো মাধ্যম আপনারা বানাইছেন আচ্ছা বলুন তো কোরআন হাদিস শিখতে আসতে হবে মেয়েকে ডাকার পরে কে আসতে হবে বাচ্চাদের পাঠাবেন প্রতিদিন 
এখানে যদিও বলেননি ওলামা সন্না তবে এটি একটি বেদাতি অসিলা কি করে এটা আপনারা নিজে চালু করেছেন কেন এমনটি কেন আমরা আমি কোন এলাকাতে পাইনি এলাকাতেই মূলত ডাকা হয় বাচ্চাদেরকে তোমরা পড়তে চলে আসো কোরআন এত মূল্যহীন নয় আপনাকে মূল্যবান কোরআন এই কোরআন শিখতে আসতে হবে ওলামা সুন্নাদের জীবন দেখেন ইমাম বোখারি রাহিমাল্লাহ একটি হাদিস সংগ্রহ করার জন্য মদিনা গেছেন মক্কা গেছেন খোরাসা খোরাসান গেছেন মিশরে গেছেন বিভিন্ন এলাকাতে গেছেন শাম দেশে গেছেন একটি হাদিস সংগ্রহ করার জন্য কে ওনাকে হাদিস দিতে আসেনি হে ইমাম বোখারি তোমার কাছে হাদিসটা দিতে আসলাম তুমি নিয়ে নাও এরা মূলত শিক্ষা অর্জন করার জন্য যার কাছে শিক্ষা নিবে সেখানে গেছে ইচ্ছা করে আজকে আপনারাই মূলত আপনার সন্তান সন্তিকে এইভাবে আমরা নষ্ট করছি এমন কেন আমরা আপনার সময় হবে যে প্রতিদিনের সময় হবে ইমাম সাহেব বা যিনি এই মসজিদে কোরআন তেলাত করান শিক্ষা শিখান উনি সময় বেঁধে দিবেন এই সময় থেকে এই সময় তোমরা প্রতিদিন চলে আসবে যদি ওস্তাদ কোনোদিন না আসে ছাত্ররা ঘুরে যাবে এর অর্থেই নয় যে ওস্তাদ নাই তাও গালিগালাজ করবে আমরা দেখেছি মসজিদ নবীতে আব্দুল মোহসেন আব্বাদ মোহাদ্দেস শ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেস মদিনার তিনি মাগরিব থেকে নেই এসা পর্যন্ত বোখারি বলেন মুসলিম বলেন তিনি মেজি আবু দাউদ নাসাই পরস্পর গ্রন্থগুলা পড়াইছেন ইমাম বোখারির এই বোখারি গ্রন্থ আমরা পড়তাম এই সময়তে মাঝে মাঝে দেখা যেত তিনি অসুস্থ থাকতেন আসতে পারতেন না ছাত্ররা তার জন্য তাকায় থাকতেন কখন ওস্তাদ আসবে ওস্তাদের কাছে ছাত্ররা শিক্ষা অর্জন করতে আসে ছাত্ররা আসে আর আমরা মসজিদে বানাই নিয়েছি আপনার মসজিদের ইমামের কোনো মর্যাদা নেই মসজিদের মর্যাদা নেই মসজিদের ইমামকে মর্যাদা করতে শিখন আপনার কল্যাণ হবে তাই এগুলা সমাজ থেকে দূর করতে হবে কেন মসজিদ প্রতিদিন রাখবে এটি শরীয়ত বলছে বেদাতি অসিলা তার মানে একটা মাধ্যম বানাই নেছেন তোমরা বাচ্চারা সবাই চলে আসো মসজিদে এইভাবে এমনটি নয় পথ থেকে আপনাদের উচিত হবে আপনারা গার্জেনেরাই এটা দায়িত্ব নেবেন ইমাম মসজিদকে দেওয়া হবে না কারণ ইমাম মসজিদ বলতে গেলে আপনারা বলবেন এটা কোথায় পেলে আপনারা করবেন শরীয়ত রক্ষা করবেন আপনারা ইমাম মসজিদ আপনারা যেভাবে করেন সেইভাবেই তারা মূলত চলে এখন সমাজ মূলত এই ইমামদেরকে আপনারা কি করেছেন নিজে কবজা করেছেন তারপরে কোরআন হাদিসের কথা বললেই বলেন ইমামকে রাখা যাবে না এই মসজিদকে রাখা যাবে না জি না কোরআন শুনাই ভাবে আসে নেই কোরআন শূন্য আপনাকে বলতে হবে হকের মতো জানার মতো জানার পরে আপনাকে হক জানার পরে এই সমস্ত ব্যক্তির জন্য প্রকার নাজাত রয়েছে হক কথা আপনাকে বলা লাগবে তা আমাকে বলতে চাচ্ছিলাম যে অশিলা তাহলে অশিলা আমরা পিস সাহেবকে অশিলা করি কোথাও আপনাকে দেখাতে পারবে না কোনো মৃত্যু ব্যক্তি কোনো অশিলা মাধ্যম হতে পারে যদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে আপনি হজ করতে গিয়ে না বলতে পারেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমি অনেক দূর থেকে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান থেকে ভারত থেকে এসেছি হজ করার জন্য তোমার মাধ্যম ধরার জন্য এসেছি তাহলে আপনি বেদাত করলেন এই বেদাতের কারণে আপনার ভবিষ্যতের আমলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে ভবিষ্যতে আমল কবল হবে না এই কথা যদি বলেন আর আপনার এই দেশের পিস সাহেব যতগুলো আছে কোথা কান ডাংটা পীর তেনা পীর অন্যায় অপকর্ম মতে সে জর্জরতি ছিল কোনোদিন মনে হয় অনেক পীর রয়েছে আমার নিজের যারা পিস সাহেবকে লালন পালন করেছেন এমন ব্যক্তির থেকে শোনা রাজশাহীতে তিনি বলছেন ভাই উনি ওই যে পিস সাহেব দেখছেন না সবাই এখন তার পূজা করছে ওনাকে দেখতাম ল্যাংটা হয়ে ল্যাংটা হয়ে বস্তা পরিধান করে আমরা বস্তা বলি যেগুলা চাউল রাখে এই বস্তাগুলা পরিধান করে সে ওই গলাতে কলা আর বিভিন্ন জিনিস তার গলার ভিতরে টাঙ্গে রাখতো আর এইভাবে দেখতাম দোকানে সে বস থাকতো কোনোদিন তাকে স্লাদ পড়তে দেখে নেই এখন তার মাধ্যমে তারা অশিলা করছে আপনার এই সমাজকে আপনার ইমানকে এই দেশবাসী যারা মূলত কবর কেন্দ্রিক এই এরাই মূলত ইমানকে নষ্ট করছে হরণ করছে আমি আর অন্য জায়গাতে এত দেখি নেই যে ভারত আর পাকিস্তানে আর বাংলাদেশে যতগুলো মাজার রয়েছে আরো ভাইদের অনেকে জিজ্ঞেস করছি তারা বলে আমাদের দেশে এতগুলো পিচ সাহেব নাই এত পিন নাই এর কারণে আপনার ইজ্জতকে লণ্ঠন করছে আপনি কি করে শান্তিতে থাকবেন যে দেশে আল্লাহর জমিনে তার জমিন দেওয়া বিধানকে যারা 
মূলত এই বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারবে না এই দেশে কোনোদিন শান্তি আসবে না আমি বলছি না যে আপনি এখন যে সবগুলাকে ভেঙে ফেলে দিবেন আপনাকে চিন্তা ভাবনা আপনার আশা লাগবে এটা কোরআন শূন্য আপনাকে বলছে আপনি যদি সঠিকভাবে ইমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে খাটি মোহেদ হয়ে ইমান নিয়ে বিনা হিসাবে জান্নাত পেতে চান তাহলে কোনো পিসাহেব নয় যা চাওয়া পাওয়া রয়েছে সকল চাওয়া পাওয়া আল্লাহর কাছে আপনি করেন আমি এই কথাটা আপনাদের বোঝার জন্য বলছিলাম অশ্লীল অর্থ যে আল্লাহর প্রতি ইমান আনা রাসুলের প্রতি ইমান আনা শরীয়তের যতগুলো আমল রয়েছে এর মাধ্যমে আপনি অশ্লীল করবেন দেখেন তাফসির ইবনি জারির তার গ্রন্থে তিনি বলছেন সারি অর্থ তিনি নেসে তিনি বলছেন আল ওসিলা তু মায়া তাওয়াসালবিহি ওয়া তাকাররাবু ইলাল্লাহি তাআলা মিন ফিআলি তাআত ওয়া তারকিল মাআসি তিনি তার তাফসির গ্রন্থে 8 নম্বর খন্ডের 402 দুই পেজ থেকে 404 নম্বর পেজ আপনারা ভালো করে দেখেন আরবি খন্ডে তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন যে ওসিলা হলো আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার নৈকট্য অর্জন করা ইসের মাধ্যমে যতগুলা ভালো কাজ রয়েছে এই কাজগুলো আপনাকে বাস্তবায়ন করতে হবে আর আপনার জীবন থেকে যা জানেন যে এগুলো পাপ কাজ সকল প্রকার পাপ পঙ্কিলতা অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করা এটাই হলো অশিলা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আপনার অশিলা হলো যে ইসলাম শরীয়তে যতগুলো কাজ আনুগত্যের কাজ আপনাকে করতে বলা হয়েছে কোরআন শূন্য বলে দিছে এগুলো আপনি করবেন আর যখন জানবেন এটি পাপ এই পাপ থেকে দূরে রাখবেন এটা হলো অশিলা এরপরে সংক্ষিপ্ত আকার আপনাদের অশিলাগুলা বুঝাতে চাই আল্লাহর নামের মাধ্যমে অশিলা করা যায় তাহলে অশিলা শাব্দিক পারিভাষিক অর্থ বোঝার পরে আপনারা আসি অশিলা কোরআন শূন্য অনুযায়ী দুই প্রকার প্রথমত দুই প্রকার একটা হলো কোরআন শূন্যতে যেগুলো অশিলা বলে এটা হলো আম সাধারণ অশিলা দেখেন সাধারণ অশিলা কি সালাদ করছেন হজ করছেন জাকাত দিছেন সিয়াম করছেন জিকির আজকার করছেন তাসবিহ তাহালিল করছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের উপর দরুদ পড়ছেন আলহামদুলিল্লাহ বলছেন আর এই যে দেখেন আপনাদের অশিলা করছেন ভালো কাজ কি এখন আপনারা করবেন এই মসজিদ তৈরি করেছেন মসজিদ তৈরি করেছেন যারা কাজের মাধ্যমে টাকার মাধ্যমে মুখের কথার মাধ্যমে জমি দিয়ে পয়সা দিয়ে নিজের পরিশ্রম দিয়ে এগুলা করছেন এগুলা হলো অশিলা এইগুলা হলো সাধারণ অশিলা এবং তার ভিতরে খাস অশিলের ভিতরে এটি একটা মসজিদ রয়েছে এরপরে আপনারা মসজিদের জন্য ভালো কাজের জন্য মাহফিলের জন্য ব্যবস্থা করেছেন এটাও একটা উত্তম অশিলা যে আপনারা এর মাধ্যমে মানুষকে অন্ধকারের পথ থেকে আলোর পথে নিয়ে আসবেন এটি অশিলা তাই এই মসজিদ করতে গিয়ে ভালো কাজ করতে গিয়ে যারা মুখ দিয়ে কথা দিয়ে টাকা দিয়ে যারা সাহায্য সহযোগিতা করেন এটা হলো অশিলা তাই এগুলা অশিলা সাধারণ অশিলা খাস অশিলা কোরআন সন্ন্যাতে যেগুলা খাস ভাবে নির্দিষ্ট করে অশিলা বলা হয়েছে সেগুলো আবার দুই প্রকার একটা হলো সারে এই আর একটা হলো যে শরীয়ত সম্মত নয় শরীয়ত সম্মত আর শরীয়ত সম্মত নয় দেখেন শরীয়ত সম্মত অশিলাগুলা এক নম্বরে আল্লাহর নামের মাধ্যমে অশিলা করা আমরা কয়জন করি এমারমে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের হাদিস ইমাম বুখারি হাদিস তিনি এসছেন আবু হরাইরা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহ সুবহানাহ তালার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে যে ব্যক্তি এ নামগুলাকে মুখস্থ করবে বুঝবে এবং আমল করবে এ জান্নাতে যাবে অন্য হাদিস রয়েছে যে নির্দিষ্ট নিরানব্বইটি নাম নয় আরো অনেক নাম রয়েছে কিন্তু আমরা অনেকে জানি না আল্লাহ সেটা ভালো জানে যে বিষয়টি আমি বলছি যে এক নাম্বার অশিলা হলো আল্লাহর উত্তম নাম রয়েছে তার গুণ রয়েছে এর মাধ্যমে অশিলা করা কি করে আপনি অশিলা করবেন আল্লাহকে আপনি রাত্রে যারা তাহাজ্য সালাদ পড়েন আল্লাহকে বলেন ইয়ারব 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 হাত ও ঠান্ডা বলেন হে আল্লাহ তুমি আমাদের প্রতি পালক আমাকে লালন পালন করো আল্লাহকে বলেন ইয়া গফার তোমার নাম গফার হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহকে বলেন ইয়া রহমান তোমার নাম রহমান আমার প্রতি করোনা করো আল্লাহকে বলেন ইয়া রাহিম তোমার নাম রাহিম তুমি দয়ালু আমার প্রতি দয়া করো ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম বি রহমত কাস্তাকির হে আল্লাহ তুমি চিরঞ্জীব কাইয়ুম 
তুমি সমস্ত বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণশীল বিধায় আমাকে সাহায্য করো আমরা বলি কি এটা হলো অশিলা এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে অশিলা করেন যতগুলা নাম রয়েছে রাজাক আল্লাহর নাম রয়েছে আপনি আল্লাহকে বলেন আল্লাহ তোমার নাম রাজাক তুমি রিজিক দাতা বিধায় আমাকে পবিত্র রিজিক দাও আল্লাহকে বলেন না কেন রাত্রে উঠে বলেন না কেন আবু হরাইরা থেকে বলে তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আল্লাহ প্রত্যেক রাত্রে তৃতীয় অংশে নেমে আসেন সপ্ত আকাশে দে বলেন এমন কি আছে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব মাইয়াহ এমন কি আছে আমার কাছে যা চাইবে সব আমি তাকে দিব এরপরে বলছেন এমন কি আছে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব আমরা কয়জন করি এটা হলো একটা অশিলা এ মর্মে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন দেখেন ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম কি বলেছিলেন আল্লাহকে ইব্রাহিম এবং ইসমাইল উভয়ের কথা আল্লাহ এখানে উল্লেখ করেছেন ইব্রাহিম এবং ইসমাইল উভয় যখন এই কাবা ঘর আল্লাহর এই ঘরকে তৈরি করছিলেন ভিত্তি প্রস্তুত করছিলেন ওই সময় আল্লাহকে বলছেন হে আল্লাহ এই আমলটি তোমার কাছে কবুল করো এই যে আপনারা মসজিদ করেছেন এটি এই মসজিদটি যদি শুধুমাত্র যারা সাহায্য করেছেন সহযোগিতা করেছেন মসজিদকে কথা দিয়ে তার মানে মসজিদটা হোক এই কথা দিয়ে উত্তম কথা দিয়ে টাকা দিয়ে সহযোগিতা করে পরিশ্রম করে যেমন ইব্রাহিম বলেছিল এবং ইসমাইল তারা বাপ বেটাতে বলেছিল আল্লাহকে হে আল্লাহ আমরা যে কষ্ট করে এই মসজিদটা করছে তোমার কাছে এটি কবল করো এর মাধ্যমে পরকার না যাচ্ছে আপনারও চান যদি এই কাজটি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য করে থাকেন তাহলে বিপদে পড়লে আল্লাহকে বলেন হে আল্লাহ এই মসজিদটা করেছি শুধুমাত্র তোমাকে রাজি খুশি করার জন্য দেখবেন আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করবে এরপরে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে সময় যেহেতু সংক্ষিপ্ত এরপরে দেখেন আপনারা অশিলা কি করে শতামের মাধ্যম অশিলা আপনারা জানেন ইমাম বোখারি রহমাল্লাহ ইমাম বোখারি মুসলিম হাদিসটি এসছে যে বান ইসরায়েলের ইবনে ওমার থেকে বর্ণিত হাদিসটি বান ইসরায়েলের তিনজন ব্যক্তি তারা মাঠে যাচ্ছিল আর পানি চলে আসছে ঝড় তুফান চলে আসছে তারা এক পাহাড়ে আশ্রয় নেই তাদের আশ্রয় নিলে একটি পাথর এসে চড়ে বসে তাদের ভিতরে তারা বলতে লাগলো এই কে কোন আমল করেছ এই আমলের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে অশিলা করো তাছাড়া বুদ্ধি নাই একজন ব্যক্তি বলল হে আল্লাহ তুমি জানো আমার ছাগল ছিল মাঠে চড়াতে যেতাম পিতা মাতাকে দুধ দহন করে খাবার দিতাম একদিন এমন হয়েছে যে আমি দুধ দহন করে বাড়িতে যাচ্ছি পিতা মাতা ঘুমিয়ে গেছে আমার সন্তানেরা পায়ের কাছে এসে কাঁদছে কিন্তু আমি তাদের খাবার দিনে আমার পিতা মাতা কামে উঠাইনি সে ফজর পর্যন্ত এইভাবে দাঁড়িয়েছিলাম যখন তারা ঘুম থেকে উঠেছে ওই সময়তে আমি তাকে দুধ পান করাইছি যদি এই কাজটি শুধুমাত্র তোমার জন্য করে থাকি পাথর সরে দাও ওর কাজটি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ছিল তাই একটি পাথর সরে যাই দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল যে তার চাষাই তো বরের সাথে তার মনের কামনা বাসনা পূরণ করার জন্য অনেক দিন থেকে তাকে রাজি খুশি করেছে তার চাষাই তো বোন বলছে এক হাদিস এসেছে এক শত দের হাম আর এক হাদিস এসেছে এক শত বিশ দের হাম সে জমা করে তারপরে এখন জেরা করবে খারাপ কাজ করবে এই এমন ভাবে বসেছে যেভাবে স্বামী স্ত্রী তারা সহবাস করে বসতে গেছে এই মুহূর্তে ওই মহিলা ওই মহিলা তার চাষ হইতে বোন বলছে ইত্যাকিল্লা আল্লাহকে ভয় করো সে ব্যক্তি বলছে আল্লাহ তোমাকে ভয় করে টাকাও দিয়েছি তোমার ভয়ে সরে গেছি যদি এই কাজটি এই জেনা থেকে অন্য উপকর্ম থেকে যদি আমি তোমার ভয়ে সরে থাকি তাহলে তুমি পাথর সরায় দাও আল্লাহ পাথর সরায় দিলেন এই যে আল্লাহর ভয় ছিল তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারি অন্যায় অপকর্ম করার জন্য আপনি যদি নিয়োগ করে থাকেন আল্লাহর ভয়ে সরে যান এটি হয়ে যাবে অশিলা এটি সৎ আমল পাথর সরে যায় তৃত ব্যক্তি তার বাড়িতে কামড়া লোক ছিল টাকা পেত টাকা পর যা দিছিল সে লেয়নি অনেক দিন পর আসছে আসার পরে বলছে আল্লাহকে ভয় করো আমি যা পাবো তা আমাকে দাও বলে দেখছো না এই যে গরুর রাখাল আর গরু দেখছো পাল গোটাই তোমার এই বলল যে না আমার সাথে এর কি ফেজলামো করিও না আমি যা পাবো তাই দাও যে না 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 এগুলা তোমার টাকা দিয়ে এগুলো করা হয়েছে 
বলছে হে আল্লাহ গরুর যে রাখাল ছিল কামলা ওই সব কিছু নিয়ে চলে গেছে কিছু আমার জন্য রেখে যায়নি এই কাজটি যদি তোমার জন্য থেকে থাকে তাহলে হে আল্লাহ তুমি আমাকে সাহায্য করো ইবনে তাইমে রহিম আল্লাহ এর ব্যাখ্যাই বলছেন তার মাজমা ফাতা গ্রন্থে তিনি বলছেন যে তিন ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তোষের জন্য তারা এই কাজগুলো করেছিল সে প্রথম ব্যক্তি আল্লাহ সন্তোষ জন্য পিতা মাতার খেদমত করেছিল দ্বিতীয় ব্যক্তি সে জেলা থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিল তৃতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহর আমানত রক্ষা করেছিল তাই তিনজন ব্যক্তিকে আল্লাহ রক্ষা করেছিলেন এগুলা সতামল আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে সতামল কি করে আপনাকে বলা হয়নি পীরের মাধ্যমে আপনি অশিলা করবেন এই সতামলের মাধ্যমে অশিলা করা তিন নাম্বার অশিলা তিন নাম্বার অশিলা হলো আপনি নেক ব্যক্তির কাছে দোয়া চাইতে পারেন আপনি জানেন এলাকাতে খুব ভালো মানুষ তার কাছে বললেন যে ভাই আমি একটু বিপদে পড়েছি আপনি আমার জন্য একটু দোয়া করেন যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুদবাতে দাঁড়িয়ে খুদবা দিতেন ওই সময়তে সাহাবারা এসে বলছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের দেশে আর পানি নেই আমার আপনার যেগুলা ফল ফল মূল রয়েছে চা সাহাবাদ আমরা করতে পারছি না সব কিছু মরে যাচ্ছে হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের জন্য আপনি দোয়া করে দিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই মুহূর্তে আল্লাহকে বলছে আল্লাহুম্মা আস্তিনা আল্লাহুম্মা আস্তিনা আল্লাহুম আস্তিনা অন্য হাদিস রয়েছে আল্লাহুম আগিসনা আল্লাহুম আগিসনা আল্লাহুম আগিসনা দুটাই অর্থ একই হে আল্লাহ তুমি বৃষ্টি দাও হে আল্লাহ তুমি বৃষ্টি দাও হে আল্লাহ তুমি বৃষ্টি দাও বৃষ্টি পানির জন্য খুদবাতে দাঁড়িয়ে হাত তুলে দোয়া করা যায় শুধু বৃষ্টির জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এইভাবে দোয়া করার সাথে সাথে দেখলেন ইবনে আব্বাস বলছেন যে আমরা আকাশে কোনো ম্যাগ দেখতে পাইনি দোয়া করার সাথে সাথে বৃষ্টি চলে আসে এই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে দোয়ার মাধ্যমে তিনি অশিলা করেছিলেন ওই পিস সাহেবের কাছে মৃত্যু ব্যক্তির কাছে নাই যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে মৃত্যু ব্যক্তির কাছে দোয়া চাওয়া যেত তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের মৃত্যুর পরে দেখেন হাদিসটি ইমাম বোখের রহমান এসেছেন এক হাজার তেরো নাম্বার হাদিস এক হাজার দশ নাম্বার হাদিস ইমাম বোখারে নিয়ে এসেছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের মৃত্যুর পর তার চাচার কাছে গিয়ে ইবনে ওমার ওমার বিন খাত্তাব তার চাচার কাছে গিয়ে তিনি বলছিলেন হে আল্লাহ রসুলের চাচা ইবনে আব্বাস তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করো আল্লাহ রসুল তো এখন নাই আল্লাহ রসুল যখন জীবিত ছিলেন আমরা তার কাছে দোয়া চাইতাম তিনি দোয়া করতেন এখন তার অবর্তমানে তুমি দোয়া করো আল্লাহর কাছে আমাদের বিপদ আবাদে দোয়া করো আল্লাহ তোমার দোয়া কবুল করবে এইভাবে তারা অশিলা করত দোয়ার মাধ্যমে আর এই টেকে নিয়ে গেছে বেদাতিরা মুশ্রিকেরা এরা পীর বাবাকে তারা মানে দে বলে পিন না ধরলে দেখা যাবে না আপনার হাদিসগুলো পড়ুন এর অর্থ ব্যাখ্যা দেখুন এটা আমার মন গড়া কোনো কথা না আমি যা বলছি আপনি দেখেন আমার কথার ভিতরে আপনারা শুয়ে আমরা বলি ছুঁচ পর্যন্ত আপনার ঢোকার কোনো এখানে এখতিয়ার নেই এটা কোরআন শূন্যার কথা বলছি যদি আপনার কোনো সন্দেহ থাকে আপনি দেখেন যে কোরআন শূন্যতে কি বলছে তাই জাল্লা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সেখানে মদিনাতে যারা সাহাবা ছিলেন তাবি তাবি ছিলেন ওই সময়তে কেউ গোলা করে যায়নি যে রাসুলের কাছে যায় মৃত্যুর পর কেউ যায় অশ্লে ধরেছে আর আপনার দেশের হাজিরা যায় এক হাজির সাহেব বলছেন যে যতগুলা হাজির হয়েছে সবাই তো আল্লাহ রসুলের কাছে অশ্লীলা করলো আমি বললাম কোথায় পেলেন আপনি করছেন চোর সবাকে ভাবে চুরি সবাই করে যে চোর সবাকে চোর ভাবে ভালো মানুষ সবাকে ভালো মানুষ ভাবে মানে ও অশ্লীলা করছে রাসুলের কাছে আর বলছে যতগুলা মসজিদ নববীতে যতগুলা মানুষ রয়েছে সবগুলো আল্লাহ রসুলের কাছে অশ্লীলা করেছে আসলে না আপনার ধারণা ধারণা ভুল তাহলে সবগুলা মসজিদ বসে আছে নাকি তাই যে কথা বলছিলাম যে মৃত্যুর ব্যক্তির মাধ্যমে অশ্লীলা করা যাবে না আল্লাহ রসুলের অশ্লীলা আপনি কি করে চাইতে পারেন আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে অশ্লীলা আপনি চান আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যখন মদ যেন আজান দেয় আজানের পরে দুয়াটি পড়েন আল্লাহ যে ব্যক্তি এই দোয়াটা পড়বে তার জন্য আমার সাফাত অজীব হয়ে যাবে তাহলে আপনারা কয়জন মুখস্ত করেছে পড়েন কয়জন এরপরে দেখেন মদ দেন যখন আজান দেয় আজান দিবে ওই সময়তে সুন্দর করে উত্তর যদি আপনি দেন ইমাম মুসলিম হাদিস নিয়ে এসছেন উত্তর দেওয়ার সাথে সাথে ভালো করে যে উত্তর আপনি দেন মনোযোগ সহকারে তারপর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি অন্তর থেকে উত্তর গেলা দিল তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাবো এটা হলো অশ্লীলা এরপরে অন্য হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইমাম মুসলিম নিয়ে এসছেন যে যে ব্যক্তি মোয়াজেন যা বলল 
তা বলল সে অনুযায়ী শুধুমাত্র হাইয়ালা সালা হাইয়াল ফালা এর জাগাত হাওলা বিল্লা বলবে আর অন্যগুলা সবগুলো অনুরূপী তাহলে তার জন্য আমার সাফা তজি হয়ে যাবে এরপরে ইমাম মুসলিম আর একটা হাদিস নেছেন যে ব্যক্তি আজান শুনার উত্তর দিল তারপরে বলবে আসাদ আল্লাহ ইলাহ আসাদ মোহাম্মদ আব্দুর রসুল রদি তুবিল্লাহ রব্বা অবিল ইসলামী দিনা অবি মোহাম্মদ নবিয়া এ যে দোয়াটা পাঠ করলো তার আগের পরের গুনাখাত আল্লাহ মাফ করে দিবেন তাহলে হাদিসগুলা কোথায় কোথায় আপনি পেলেন অশিলা এগুলো অশিলা এগুলো অশিলা বিপদে পড়েছেন বিপদে পড়েছেন আল্লাহকে বলেন হ্যাঁ আল্লাহ আমি পাপ করেছি আমাকে মাফ করো আল্লাহ বলছেন বলেছিলেন যখন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন ওই সময় আল্লাহকে বলেছিলেন হে আল্লাহ আমি পাপি নিজে পাপ করেছি আমাকে ক্ষমা করো আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিল এরপরে দেখেন ইউরো সালাই সাল্লাম যখন তিনি পালায়ন করেছেন রাগ করে আপনারা জানেন অন্ধকার থেকে আল্লাহকে ডাকছিলেন আমি তোমাকে সত্য মাহবুদ হিসেবে পেয়েছি আমি অন্যায় করেছি জুলুম করেছি বিধা আমাকে তুমি মাফ করো এই কালেমার মাধ্যমে তাও হেইদের মাধ্যমে আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন পীরের মাধ্যমে নয় কোথা আপনি পেলেন যে পীরকে ধরা লাগবে এরপরে বিপদে পড়েছেন আইউবের ঘটনা দেখেন আইউ আলাই সাল্লাম বলছেন হে আল্লাহ আমি বিপদে পড়েছি আমাকে তুমি রক্ষা করো বিপদ থেকে রক্ষা করো আল্লাহ বলছেন তিনি বলছেন আল্লাহ কিভাবে আমি বিপদে পড়েছি কষ্টে পড়েছি আমার বিপদ তুমি দূর করো তুমি যে অত্যন্ত দয়ালু ক্ষমাশীল তুমি দয়ালু তুমি রহমান তুমি করোনাময় তুমি দয়ালু আমার প্রতি দয়া করো অনুগ্রহ করো আমার বিপদ আপদগুলা দূর করে দাও আপনার এইভাবে আল্লাহর কাছে অশিলা করেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বিপদে পড়লে এইভাবে আল্লাহকে ডাকতেন ইয়া হাইয়ু ইয়া কয়ুম বেরহমাতি কাস্তাগিস ইয়া আল্লাহ আমি বিপদে পড়েছি বিপদ আবাদ তুমি চিরঞ্জীব সমস্ত বিষয়ে তুমি রক্ষণাবেক্ষণশীল বিধায় আমাকে আমাকে সাহায্য করো বিদাতি অশিলা কয়েকটা বলে ছেড়ে দেব বিদাতে শেরকিত অশিলাকে কি করে হয় যদি আপনি বলেন যে হে আল্লাহ রসুল তোমার কাছে তোমার কাছে এই জিনিসটা চাচ্ছি তোমার কাছে এই জিনিসটা চাচ্ছি তাহলে এটা একটা বেদাতি অশিলা এবং শিরকিয়ত অশিলা অথবা বলছেন আমি হে আল্লাহ রাসুলের মাধ্যমে এই জিনিস চাচ্ছি রাসুলের সম্মানের মাধ্যমে জিনিস চাচ্ছি যদি রাসুলের সম্মানের মাধ্যমে রাসুলের জাতসত্তার মাধ্যমে না চাওয়া যায় তাহলে আপনার পিস সাহেব কোথায় হ্যাঁ পিস সাহেব কোথায় কে পীর আছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের থেকে শ্রেষ্ঠ পীর বড় পীরার দুনিয়াতে কে আছে তার কাছে যদি না চাইতে পারেন তাহলে কোথায় আপনি আপনার দেশের পীর কোথায় তাহলে এইভাবে চাওয়া যাবে না আল্লাহকে বলবেন অশিলা এর অর্থ সাফাত আল্লাহকে বলবেন হে আল্লাহ আমাকে কি আমতের দিন রাসুলের সাফাত নসিব করিও এইভাবে আল্লাহকে বলেন হে আল্লাহ কি আমতের দিন আল্লাহ রাসুলের সাফাত নসিব করো ডাইরেক্ট আল্লাহকে বলো আল্লাহকে বলেন রাসুলকে এভাবে বলেন না যদি আপনি বলেন হে রাসুল আমি বিপদে পড়েছি আমাকে সাহায্য করো বড় সেরেক করলেন কবরের কাছে যে খাসি জবাই করলেন মানত করলেন বড় সেরেক করলেন এইগুলা হলো শিরকিয়া তসিলা আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন ইন্নাহিকবিল্লাহ ফকত হারাম আল্লাহ হালাই জান্না যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সেরেক করবে আল্লাহ সুবাহ তালা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদেরকে কোরআন হাদিস অনুযায়ী আমল প্রতান করেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ <laughs> আমাদের মাঝে অনেক ঋণগ্রস্ত রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে ঋণ পরিশোধ করা তাওফিক দান করো হে আল্লাহ আমাদের অনেক রিজিক চাকরি বাকরির অভাব রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে চাকরি বাকরি রিজি রোজগারের পবিত্র রিজিকের তাওফিক দান করো তাদেরকে সে রিজিক পৌঁছে দাও হে আল্লাহ আমাদের ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন পরিবার যারা যেখানে রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে তুমি হেফাজত করো আমাদের মাঝ থেকে মুসলিম মুসলিমাত মমিন মমিনাত নর নারী যারা সারা বিশ্বের যে যেখান থেকে মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ তাদের সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করো হে আল্লাহ আমাদের যে সমস্ত ভাইরা সামনে এই মসজিদের উপলক্ষে মাহফিল করতে যাচ্ছে আল্লাহ 
এই মাহফিলটিকে কবুল করো এবং এই মসজিদকে যারা সাহায্য সহযোগিতা করছে আল্লাহ তাদের সবাইকে তুমি কবুল করো আমাদের সবাইকে তুমি কবুল করো আমাদেরকে তুমি যদি দুনিয়া থেকে নিয়ে নাও তাহলে ইমানের সহিত নাও এবং এটাই তাওফিক দান করো বাখরে দাওয়ানা আনি আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন ওসল্লাহ আলা নবীন মোহাম্মদ আলী ও সাহাবেজ মাইন সুবহান আল্লাহমদ হামদিকা সাদাল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ তাসকা ও তুবেলাই